அனைத்து தமிழ் உலகங்களுக்கும் நன்றிக்கலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் புகழ்ந்தவிழ்சன் இன்றைய பதில் நம்ம கேட் ஸ்கோருக்கும் டான்சட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கோருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் தானா இல்ல ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய மார்க் வந்து ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கா சோ கேட் ஸ்கோர்ல இருக்கக்கூடிய மார்க்ஸ் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் அடையலாம் இல்ல டான்சட் ஸ்கோர்ல எடுத்த மார்க் எல்லாம் வந்து என்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ ரெண்டுத்துல வந்து எதுக்கு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் பாத்தீங்கன்னா கிராஜுவேட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம் இந்த பதில நம்ம பார்க்க போறோம் சோ ரெண்டுத்துக்கும் இல்ல டிஃபரன்ஸ் என்ன கேட்ல எடுக்கூடிய மார்க்கும் டான் செட்ல எடுக்கூடிய மார்க்கும் சோ ரெண்டுத்துல எது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ எதை வந்து நம்ம பிற்பாடுனா நம்மளுடைய பியூச்சர் வந்து சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு பதிவு இந்த பதில நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கேன் சோ யூஜி படிச்சுங்க அடுத்த லெவல் ஒரு ஜாவு போறதா இருந்தாலும் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு ஸ்கோர்மே ரெண்டு கேம்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியம் சோ இதனால இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பார்த்து முடிச்ச பிறகு கடைசியெல்லாம் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத டவுட்ஸ் எதா இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க கேட் எக்ஸாம்க்கும் மொத்தம் 3 parts வந்து கொடுத்திருக்காங்க first part பார்த்தீங்கன்னா general aptitude second part வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா engineering mathematics third part வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன specification pattern வந்து நீங்க வந்து subject வந்து choose பண்றீங்களா so அந்த pattern வந்து அந்த subject வந்து வந்து உங்களுக்கு third part ல வரும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து tan set எடுத்துட்டீங்க அப்படினா first part ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா engineering mathematics உம் second part ல வந்து basics engineering and science வரும் third part ல வந்து நீங்க என்ன specific subject choose பண்றீங்களோ so third part ல வரும் mark வந்து எப்படி வந்து separate பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வந்து gate example ல பாத்தீங்கன்னா வந்து first part ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 15% மார்க்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து general aptitude ல பாத்தீங்கன்னா வந்து 15% மார்க்கும் second part பாத்தீங்கன்னா வந்து general mathematics ல பாத்தீங்கன்னா வந்து second part ல பாத்தீங்கன்னா 15% மார்க்கும் இதே நீங்க வந்து थर्ड பார்ட்டான ஸ்பெசிபிக் सब्जेक्टல பாத்தீங்கன்னா வந்து 70% percent மார்க் வந்து செப்பரேட் பண்ணி குடுக்குறாங்க கேட்ல இதே வந்து டான் செட் எடுத்துட்டீங்க அப்படினா டான் செட்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து 20% 20 மார்க்ஸும் செகண்ட் பார்ட்ல வந்து 20 மார்க்ஸும் थर्ड பார்ட் வந்து உங்க सब्जेक्ट रिलेटेड ஆவர் கூடிய थर्ड பார்ட்ல வந்து 60 மார்க்ஸும் வந்து செப்பரேட் பண்ணி குடுக்குறாங்க சோ என்ன டைப் ஆஃப் क्वेश्चंस வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட் எடுத்துட்டோம் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட் தான் இதே டான் செட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் தான் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல வந்து பேப்பர் பென் அண்ட் பேப்பர்ல வந்து நம்ம ரைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது வந்து ஆன்லைன் இது வந்து ஆஃப்லைன் டான் செட் பண்ணீங்கன்னா ஆஃப்லைன் கேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் எழுத முடியும் சோ இது வந்து என்ன டைப்ல வந்து क्वेश्चन பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் சோ ஒன் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंस இருக்கும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூமெரிக்கல் ஆன்சர் டைப் क्वेश्चंस இருக்கும் இதே வந்து டான் செட் எடுத்துட்டீங்க அப்படினா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் அதாவது நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंसல தான் இருக்கும் சோ கேட் எக்ஸாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படினா எவ்வளவு மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க சோ இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம உங்களுக்கு வந்து டைமிங் கொடுக்குறாங்க இதே டான் செட் எடுத்துனா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் டூ ஹவர்ஸ் தான் டைமிங் சோ டூ ஹவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணணும் கேட் ஸ்கோர்ல வந்து ஒன் மார்க் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க வந்து த்ரீ ராங் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க் வந்து டெலக்ட் ஆகும் அதே வந்து டூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து டூ மார்க் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல வந்து நீங்க வந்து த்ரீ ராங் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டூ பை த்ரீ வந்து மார்க்ஸ் வந்து டெலக்ட் ஆகும் எதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் மார்க்ஸ் வந்து கிடையாது மைனஸ் மார்க் கிடையாது நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணாத கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து டிராப் அவுட் எந்த கொஸ்டினுமே ஆன்சர் பண்ணல ஆன்சர் பண்ணாத கொஸ்டின்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது கேட்ல பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது பாத்தீங்கன்னா வந்து நியூமெரிக்கல் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது நீங்க அதை அட்டன் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணி நீ தவறா எழுதினாலும் அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது இதே டேன் செட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த கொஸ்டின் வந்து ராங் ஆன்சர் பண்ணாலும் சரி
ISRO சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி டாப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேட் ஸ்கோர் தான் வந்து வேலிட் பேசிக்கா வெச்சு சோ உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க சோ எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஸ்கோர் தான் சோ அது மட்டும் இல்லாத நீங்க வந்து ஃபாரின் कंट्रीஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து ஜெர்மனி போன்ற कंट्रीஸ்ல வந்து MS ப்ரோகிராம் வந்து படிக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா இந்த கேட் ஸ்கோர் வெச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் कंट्रीயே போய் நீங்க வந்து மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து படிக்க முடியும் சோ இந்த கேட் ஸ்கோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு யூஸ் ஆகும் மேலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல போய் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அது மட்டும் இல்ல அப்படின்னா இந்த கேட் ஸ்கோர் வச்சு பாத்தீங்கன்னா டாப் இந்தியால இருக்கக்கூடிய டாப் யூனிவர்சிட்டினா ஐஐடி என்ஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அது மட்டும் இல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டாப் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கேட் ஸ்கோர் வச்சு மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நிறைய இருக்கு இந்த மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து அப் டுல இருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரல ஸ்டீஃபோண்டோட உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இந்த கேட் ஸ்கோருக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கேட் ஸ்கோருக்கும் டேன் செட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது டேன் செட் எக்ஸாம் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த டேன் செட் அப்படிங்கிற எக்ஸாம் எழுதி அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜில் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் இதனால வந்து எந்த ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்காது பிரைவேட் செக்டர்லாம் சரி பப்ளிக் செக்டர் கவர்மெண்ட் செக்டர்லாம் சரி வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஸ்டடிஸும் பண்ண முடியாது வெறும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் இது வந்து வேலிட் டேன் செட் ஸோ கேட் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போய் நீங்கள் எம்எஸ் ப்ரோக்ராம் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் செக்டர் பப்ளிக் செக்டர் வந்து ஸோ நீங்க வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு அப்ளை பண்றதா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து கேட் எக்ஸாம் வந்து மஸ்ட் ஸோ இது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு எது வந்து ரொம்ப வேலிடான ஸ்கோர் இதே வந்து டேன் செட்ல இருக்கக்கூடிய மார்க்கும் கேட்ல இருக்கக்கூடிய மார்க்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்டான ஒரு கேட் எக்ஸாம் இருக்கும் சோ டேன் செட் எக்ஸாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் சோ ஒரு காலேஜ் லெவல்ஸ் இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கூல் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து மிக்சிங் ஆகி வரும் சோ ரெண்டுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா மிகவும் வந்து ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நீங்க கேட்ல வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய <laughs> நன்றி <laughs> 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 <laughs>